Hello mga anak -shi. Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo how to solve linear equations and linear inequalities in one variable step by step. Ituturo ko rin sa inyo kung paano kunin ang value or value of x that will make the equation or inequality true. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Teacher Jinjin T. Gandeza, a licensed professional teacher major in mathematics. Gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Ito ay dedicated sa lahat ng mga estudyante, mga magulang at mga guru. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day mga anak -shis. Bago nyo po naorin ang video na ito, ay make it sure na napanood nyo na tong dalawang video na ito dahil dito ko tinuro ang mga definitions, examples ng linear equations and linear inequalities in one variable. Itinuro ko rin dito kung ano yung mga properties of equality at properties of inequality na napakahalaga sa pag-solve ng linear equations at linear inequalities. Kung hindi mo pa napapanood itong mga to, i-click mo na lang dito sa card or sa description below. What value or value of x that will make the equation or inequality true? Number 1, 2x equals 6. So, ito ay isang linear equation. Kapag ganito yung given, nandito na yung x, wala na siyang kasama, ang gagawin na lang natin ay i-divide natin siya sa kung ano yung kasama ng x using the division property of equality. Ano yung i-divide natin para matanggal yung 2, that is 2. Okay, kung ano yung i-divide dito, yun din dapat ang i-divide dito sa kabila. So, 2 divided by 2 equals 1. So, ang matitira is x equals 6 divided by 2 equals 3. So, the value of x is equal to 3. Number 2, 2x plus 2 equals 8. Ang goal natin, di ba, is kailangan yung x lang ang matira dito. Kaya, gamitin natin yung addition property of equality para maging 0 dito. Okay, ano yung i-add natin para maging 0? Maglagay tayo ng space. Ano ang i-add natin kay 2 para maging 0 siya? That is negative 2. At kung ano yung i-add natin, yun din ang i-add natin dito. Next, makakancel na ito magiging 0. Ang matitira, 2x equals 8 minus 2, that is positive 6. Ngayon, kagaya ng ginawa natin dito kanina, i-divide natin siya sa 2 para matanggal si 2. Ang matira ay x. 6 divided by 2, that is positive 3. So, x is equal to 3. Number 3, x over 6 equals 3. Kung may ganitong fraction, ang gagamitin natin is the multiplication property of equality. I-multiply natin ito sa denominator na 6. That is 6. Okay, kaya mumultiply natin ito dito sa equation. So, x over 6 times 6 equals 3 times 6. Ganyan yung magiging itsura niya. So, x over 6 times 6 magiging 1 na lang to ang matitira is x. 3 times 6 equals 18. So, the answer is x equals 18. Or, pwede nyo naman gamitin yung concept ng ratio and proportion. Diba, ganyan siya. Then, cross multiply. x times 1 equals x. 6 times 3 equals 18. Makukuha nyo na agad yung sagot. Pero be careful kayo sa mga solutions ninyo ha. Ito yung tamang proseso. Number 4, 3 times the quantity of x minus 2 equals 0. Meron pang parenthesis dito, so kailangan natin siyang simplify muna. Using the distributive method, 3 times x, that is 3x. 3 times negative 2 equals negative 6. Then copy ito equals 0. Ngayon, kailangan nating maggawing 0 ito. So, mag a -add tayo ng ano ang i add natin para maging 0 yung negative 6. That is positive 6. 
ganon din dito sa kabila. So, ang matitira dito, negative 6 plus 6, 0. So, ang matitira lang is 3x equals 0 plus 6, that is 6. Using the division property of equality, i-divide natin both sides by 3. Para makancel ito, ang matira lang ay x equals 6 divided by 3, that is positive 2. Number 5, 3 plus x equals 2x minus 1. Okay, so ang gagawin natin dito, pagsamahin natin yung mga magkakamukha or magkakapareho. Unahin muna natin yung constant. Ano ang gagawin natin para maging 0 to? Mag-a-add tayo ng negative 3. So, that is 3 minus 3 plus x equals 2x minus 1. Kung ano yung in natin dito, yun din ang i-add natin dito. So, magiging x equals 2x negative 1 minus 3, magkapareho ng sign, add. Copy the sign and add. 1 plus 3, that is 4. Ngayon, meron pang 2x dito sa right side. So, kailangan nating gawing 0 ito. Okay, so that is x. Then, is space equals 2x minus 4 space. Ano ang i-add natin dito para maging 0 siya? That is, negative 2x. Ganon din dito sa kabila. So, ang magiging final equation, x minus 2x equals, syempre, 2x minus 2x, 0. Ang natira na lang ay negative 4. x minus 2x equals negative x is equal to negative 4. Divide natin ng negative 1. So, negative 1 kasi may invisible dito na 1, di ba? Negative 1 divided by negative 1, ang natira na lang ay x equals negative 4 divided by negative 1, that is positive 4. So, the final answer is x equals 4. Ito yung step-by-step -step process na nang gamit yung mga properties of equality. Kung gusto nyo naman gamitin yung pag-transpose, ganito lang yun. Pagsasamahin natin yung mga magkakamukha, ba? Yung 2x, magtra-transpose dito sa kabila, mag-change ng sign, magiging negative 2x, plus kunin natin to. Then, negative 1. Yung 3 naman, ililipat sa kabila or itra-transpose, magiging negative 3. Kaya yung positive 3, mag-change ng sign, magiging negative 3. Ito na yung shortcut method niya, okay? Then, negative 2x plus x, that is negative x, equals negative 4. Okay, so kagaya nga ng ginawa ko kanina, i-divide natin ito ng negative 1 para matira lang yung x, equals positive 4. Remember na kapag nag-transpose kayo, using the addition property of equality, mag-change siya ng sign. Always. Number 6, 5x is greater than 5. Okay, so kagaya lang din ng linear equation, ang goal natin, yung x lang ang matira dito sa side na to. Kaya para matanggal si 5, i-divide natin both sides by 5. Para makancel yung 5, ang matira ay x. Greater than 5 divided by 5, that is 1. So, the linear inequality is x is greater than 1. Ngayon, ano yung mga value or value of x na pwedeng maging true yung x is greater than 1? Ano ba yung mga x is greater than 1? That is positive 2 hanggang positive infinity. Okay? Pero, later na lang sa next na mga learning task ang pagsulat ng interval notation. For the meantime, yung x is greater than 1 muna. Number 7, 3x minus 4 is less than 5. Okay, so ituturo ko sa inyo yung transpose method, yung shortcut method ng addition property of equality. Ba, ang goal natin, kailangan yung 3x muna ang matira dito. Kaya yung negative 4, itranspose natin sa kabila. Mag-change siya ng sign. So, magiging 3x less than 5. Yung negative 4, magiging positive 4. Okay, ito na yung shortcut method ng addition property of equality. Pero, practice nyo mabuti ha, para hindi kayo nalilito. Then, 3x is less than 
5 plus 4, that is 9. Again, may kasama pa yung x, kailangan natin siyang i-divide ng 3 para ang matira lang ay x. So, magiging x is less than 9 divided by 3, that is 3. Okay? Number 8, 2x over 3 is greater than 4. Since dito, may denominator, ang gagamitin natin ay yung multiplication property of equality. Ang multiply natin ay yung kung ano yung denominator. Ang denominator ay 3, so yun ang multiply natin dito sa both sides. Okay? Para makancel ito, ang matira ay 2x is greater than 4 times 3 equals 12. Then, para matira si x dito, i-divide natin both sides by 2. Then, makakancel, x is greater than 12 divided by 2 equals 6. So, ang linear inequality natin ay x is greater than 6. Number 9, 2 times the quantity of x plus 3 is less than 0. Okay, ang gagawin muna natin is, kailangan natin i-distribute yung 2 dito sa may parenthesis. So, 2 times x, that is 2x. 2 times positive 3 equals positive 6 is less than 0. Ngayon, transpose natin si positive 6 sa kabila mag-change ng sign. Magiging 2x na lang dito, less than 0, yung positive 6 magiging negative 6 using the addition property of equality. Ito yung shortcut method niya. Simplify, 2x is less than negative 6. Then, para makancel si 2, i-divide natin both sides by 2. So, x is less than negative 6 divided by 2, negative 3. So, ito na yung linear inequality ng number 9. Number 10, 5 plus x is less than 2x minus 1. Okay, again, ang gagamitin na natin ay yung shortcut method, yung transpose na lang. Ilipat natin si 2x dito sa kabila. Magiging negative 2x na siya. Then, copy, kopyahin ito, plus x is less than. Negative 1 na lang natira kasi nalipat na ito. Then, yung 5 naman, ililipat natin, itratranspose natin sa kabila. Mag-change ng sign, magiging negative 5. Then, simplify na natin. Negative 2x plus x, magkaiba ng sign, subtract. 2 minus 1, that is 1. Or, x na lang. Then, copy the sign of the greater number, negative. Is less than negative 1 minus 5, that is negative 6. Then, i-divide natin ng negative 1. Kung mag-divide tayo ng negative number, kailangan i-flip natin yung inequality symbol. So, magiging x, yung less than magiging greater than. Negative 6 divided by negative 1 equals positive 6. So, the linear inequality is x is greater than 6. Tandaan ninyo ha, kapag nag-divide kayo ng negative number, always flip the inequality symbol.